Foi confirmada a suspeita de meningite bacteriana em uma menina de 6 anos. Ela está internada no Hospital da Criança da Zona Oeste desde a última terça-feira, quando passou mal na escola onde estuda, no bairro do Tarumã. Foi nesta escola da comunidade Parque Riachuelo que a menina de 6 anos começou a sentir os primeiros sintomas, vômito, tontura e dor de cabeça. Já está confirmado, é uma meningite bacteriana, ela está internada desde a terça-feira, à noite. O filho desta dona de casa estuda na mesma sala da criança diagnosticada com a doença, um motivo de preocupação. Pensa logo em Deus, que, que Deus, que ele está aí dentro, Deus vai tomar de conta dele, porque... Assim a pessoa tem medo, né? A diretora da escola municipal Lima Barreto não quis gravar a entrevista, mas afirmou que os pais dos alunos estão sendo avisados e convocados a participar de uma reunião com a presença de servidores da vigilância sanitária, que vão dar orientações e esclarecimentos sobre a doença. Altamente contagiosa, a meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro. Por isso, toda vez que um caso é diagnosticado, os órgãos de saúde têm por obrigação informar a sociedade. Ainda de acordo com o infectologista, este não é um diagnóstico raro no Amazonas. Não é raro porque, digamos assim, eu não vou dizer que é muito comum, mas é frequente a meningite. O médico também faz um alerta para os pais procurarem ajuda médica diante dos primeiros sintomas. Toda mãe conhece seu filho, ela sabe quando o filho não está bem. E quando ela perceber que a criança não está bem, febre alta, dor de cabeça, é, o pescoço fica meio endurecido, a criança tem dificuldade de fletir o pescoço, vômitos, principalmente o vômito muito intenso, muito contínuo, que a medicina chama de vômito em jato, é né, aquele vômito que joga longe. Então esses são alguns sinais específicos da, da, da meningite. A Polícia Militar do Amazonas já começou a reforçar a segurança em algumas cidades do interior, como Boca do Acre, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, visando as eleições. A medida atende um pedido do Tribunal Regional Eleitoral e também do governador Omar Aziz. No mês passado, a juíza e a promotora eleitoral de Yanundá chegaram a deixar a cidade alegando falta de segurança. Elas afirmam que tiveram a casa invadida. Segundo o comandante da polícia no interior, o efetivo de 830 policiais vai reforçar os municípios que não vão receber tropas federais. O exército deve enviar tropas para 29 municípios do Amazonas. O primeiro turno da eleição acontece no dia 7 de outubro. 17 órgãos federais e estaduais deflagraram esta manhã a Operação Iracapuru para combater crimes ambientais na região metropolitana de Manaus. Um balanço parcial foi divulgado esta tarde. O objetivo da operação é identificar infrações na região metropolitana de Manaus. Os pontos alvos dos trabalhos foram nos municípios de Manacapuru, Iranduba e AM 070. Esta tarde foi feito um balanço da ação. O que verificamos é a questão peixe, né? a questão em feira, quelônios foram apreendidos. É, foram verificados empreendimentos imobiliários, olarias, né? com algumas é, irregularidades que foram observadas. Mas eu acho que o grande, é, talvez que foi verificada a questão de é, frigorífico clandestino, três, quase três toneladas de peixes sem estado, é, em péssimo estado de conservação e de sanitário. Então esse material deve ser destruído. Oito olarias foram notificadas e frigoríficos e empresas de empreendimentos continuam sendo fiscalizados pela equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. A ação deve durar até o final desta tarde. Nosso trabalho específico nessa operação trata da fiscalização junto às olarias, junto aos frigoríficos de pescado e também os empreendimentos imobiliários com relação aos loteamentos existentes na, na, naquela localidade. Além do pescado e quelônios, a caça ilegal de jacarés, o boto cor-de-rosa e o peixe piracatinga da mota estão sendo acompanhados pelo Ibama. A gente está fazendo o combate da mortandade de boto cor-de-rosa e de jacarés, que está disseminado desde o Pará até Tonantins, está identificado isso para pesca de um peixe que chama piracatinga da mota. Então, foi, é uma identificação, a gente está pontuando os frigoríficos que estão tendo esse peixe para ver se a gente faz a cadeia de ilícitos e chega nos principais é, infratores ambientais nessa área. Né? Confira agora como vai terminar a semana em algumas cidades do estado, os detalhes no mapa.
O sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira em Tabatinga, onde as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Mesma condição está prevista para Manicoré, que terá mínima de 23 e máxima de 35 graus. Na capital, o tempo também fica encoberto nesta sexta-feira e as temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em tempos de telefonia móvel, os tradicionais orelhões ainda têm utilidade para muita gente, mas muitos desses telefones públicos espalhados pelas ruas aqui de Manaus hoje estão sem manutenção e sofrem com o vandalismo. Recentemente, a Anatel anunciou um plano de revitalização para a telefonia pública, determinando a gratuidade das ligações de orelhões para telefones fixos em várias cidades do Brasil, inclusive aqui no Amazonas. Medida que deve aumentar a partir de agora a procura por esses aparelhos. Eles estão cada vez mais abandonados, sujos, quebrados, em manutenção. Os telefones de uso público, mais conhecidos como orelhões, há muito tempo já perderam espaço na vida das pessoas. Em todo o Amazonas, são mais de 13.500 orelhões instalados em áreas urbanas e rurais, mas nem sempre estão disponíveis para uso. Devido à falta de orelhões e ao grande número de aparelhos quebrados e sem funcionamento, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou que desde o dia 30 de agosto, as chamadas locais para telefone fixo sejam gratuitas em 2.020 municípios de todo o país. No Amazonas, dos 62 municípios, 55 foram contemplados com a medida. A Anatel adotou essa medida... É em consequência da, do não cumprimento pela operadora de um plano de recuperação dos orelhões que estão instalados no estado do Amazonas. Ainda de acordo com a Anatel, Manaus ficou de fora da determinação porque na capital a concessionária de telefone está cumprindo a meta em relação à densidade e disponibilidade dos aparelhos. A agência estabeleceu uma meta para a operadora e a fiscalização vai a campo verificar se isso foi cumprido. Em não sendo cumprido essa obrigação, é, a gratuidade deve se estender além do prazo estabelecido. No interior, a gratuidade das ligações deve seguir até o final de dezembro. No próximo bloco do Band Cidade, produtores de novo longa brasileiro estão em Manaus para destacar detalhes das filmagens que também serão realizadas no Amazonas. E ainda, alunos da Pai de Manaus se preparam para um grande desafio, fazer bonito na pista em uma corrida que vai encerrar o Campeonato Nacional dos Policiais e Bombeiros que acontece aqui na capital.